এখন ফোনে রূপসী নমস্কার নেচক্সর রূপকথা অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক স্বাগত অপেক্ষা আপনাদের থাকে অপেক্ষা অবশ্যই আমাদেরও থাকে কখনো এত ভালো একটা অনুষ্ঠান একেবারে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারব কারণ যে অনুষ্ঠানের মধ্যে থেকে আপনারা ভালো থাকেন আপনারা উপকৃত হন সেই অনুষ্ঠানের উপরে আমাদের দায়িত্বটাও কিন্তু অনেকটা কিন্তু বেড়ে যায় আর মনে আছে তো পুজোর কিন্তু বেশি দিন বাকি নেই একেবারে গুটি গুটি পায় আর মাত্র কিছু দিনের অপেক্ষা তারপর বাঙালি শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব যায় নিয়ে আমরা কিন্তু একেবারে হই হুল্লোড়ে মেতে কিন্তু উঠব আর সবার আগে প্রয়োজন নিজের কনফিডেন্স নিজের সৌন্দর্য যেটা অবশ্যই পেয়ে গিয়েছে আমাদের রেশমিদির কাছ থেকে তাই প্রথমে তাকেও জানাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত নমস্কার এবং ভীষণ সুন্দর থাকুন এবং সকলকে ভীষণ সুন্দর রাখুন এবং তুমি প্রতিনিয়ত আমাদের সুন্দর রাখো এটা আমাদের কাছে কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক একেবারেই আর আজকে আমরা একটু বিষয় চলে যাই যেহেতু সামনে পুজো আসছে সবার যেটা সব থেকে বেশি ডিমান্ড থাকে সেটা হচ্ছে একটা চকচকে গ্লোয়িং স্কিন কিন্তু এই গ্লোয়িং স্কিন পেতে গিয়ে মনে হচ্ছে যে এখনো কোথাও একটু হালকা রিঙ্কলস রয়েছে হয়তো একটু মুখে একটু পিগমেন্টেশানের দাগ রয়েছে বিভিন্ন সমস্যা তো আসে আমাদের তো আমরা একটু সমস্যাগুলো সমাধান করে নেওয়া চেষ্টা আমরা তাহলে যদি বলো যে ওপেন পোর্টস রিঙ্কলস এই ধরনের সমস্যা যদি হয় মানে এই কোন ধরনের সমস্যা যদি বলো মেকআপ ভালো বসে না বা গ্লোটা আসে না ফার্স্ট যেটা আসে এজিং প্রবলেম এজিং প্রবলেম কারণ অনেক সময় দেখা যায় খুব পিম্পল প্রোন স্কিনেও খুব গ্লো আছে কিন্তু এজিং কারণ পিম্পল সারানো যায় কিন্তু এজিং যদি একবার চলে আসে এজিং প্রসিডিওরটা সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের স্কিনটা গ্লো একেবারেই চলে যায় এবং এজিং প্রবলেম মানেই কিন্তু রিঙ্কলস নয় এজিং প্রবলেমটা আপনি জানতে হবে কি এজিং প্রবলেম কিন্তু ওপেন পোর্টস আসা শুরু হবে রিঙ্কলস আসবে সেটা তো আসবেই ডিহাইড্রেশন হয়ে যাবে এবং মেকআপ যে ক্ষেত্রে ওই রকম স্ক্রিনে মেকআপ বসবে না যদিও বা ধরো তুমি মেকআপ করলে কোনো প্রাইমার টাইমার লাগে খানিকক্ষণ পর কিন্তু নিজেরই একটু অস্বস্তি হবে একটা ক্র্যাক আসবে এই জন্য এমনিতে আমরা যখন মেকআপ করবো আমরা যখন প্রাইমার বেস কোনো কিছু মানে বেসে কোনো বেস বসানোর আগে প্রাইমার কিছু বসালাম প্রি মেকআপ বেস বসালাম বা কোনো সিলিকন প্রাইমার লাগালাম যাই লাগাই বা কোনো ময়শ্চারাইজার বেস কিছু লাগালাম অয়েলি কিছু লাগালাম সেটা শুধু মেকআপের জন্যই তুলে রাখবো কারণ সেগুলো আমাদের হাইড্রেট করছে না হাইড্রেশনের জন্য আমাদের কিন্তু যেটা দরকার সেটা যে কোনো হাইড্রেটেড ক্রিম বা ময়শ্চারাইজার এবং সেটা দিয়ে যদি আমরা সারা বছর থাকি এখনও বলবো যে এই যে ওয়েদারটা আছে এখন দুটো প্রবলেম খুব মেজার হচ্ছে একটা ফাঙ্গাল ইনফেকশন এই এই অদ্ভুত একটা আগের দিন আলোচনা করেছিলাম ফাঙ্গাল ইনফেকশন ফাঙ্গাল ইনফেকশন এবং স্কিনে প্রচুর পরিমাণে র্যাশ এবং একটা অয়েলি চিটচিটে স্কিন সেইখানটাই মানুষ ময়শ্চারাইজার কিন্তু অ্যাভয়েড করবে যে আমার এত পিম্পলস র্যাশ হচ্ছে এই আমি এইখানটাই তারা ভুল করবে এই জায়গাটাই কিন্তু কন্ট্রোল করা উচিত ভালো করে মুখটা বারবার পরিষ্কার করে নিয়ে ড্রাই হতে দেব না ভালো বারবার করে পরিষ্কার করব এবং টোনিং ময়শ্চারাইজিং কিন্তু চালিয়ে যাব স্পেশালি এই ধরনের ওয়েদার একদম আর সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনাদের করতে হবে এবং আমরা আগের দিন এটাও আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের কারা কোন ময়শ্চারটা বেছে নেব কোন ফেস ওয়াশটা বেছে নেব বা কিভাবে নিজেদের স্ক্রাবিংটা আমরা নিজেরা খুঁজে নেব তুমি সবসময় বলে থাকো যে দুটো রেঞ্জ আমরা আমাদের বাড়িতে রাখতেই পারি সবসময় দুটো রেঞ্জ রাখা উচিত অন্তত ফেস ওয়াশ স্ক্রামিং এর ক্ষেত্রে দুটো যদি আমরা রেঞ্জ না রাখি দুটো টাইপ না রাখি তাহলে কিন্তু স্কিনটাও মানে একটু এদিক ওদিক করা যাবে না ইউজ টু আমি করতে বারণ করছি এবং দরকারও ধরো চারকোলটা সবারই দরকার যেহেতু ডিপ পোর্টস ক্লিন করছে অ্যাক্টিভেট চার বল চারকোলটা আর একটা হচ্ছে এবার যার যেটা শ্যুট করছে কারোর স্ট্রবেরি শ্যুট করছে কারোর ডিজাইনটা ভালো লাগছে এবং শ্যুট করা ভালো লাগার পেছনে মানে দুটো কিন্তু রিলেটেড এমন অনেক জিনিস আছে যে ভালো লাগছে না সেটা কিন্তু 
মন থেকে না নিলে আর সেটা শ্যুট করে না তুমি যদি একবার সেই ওয়ার এক্সটেনশনটা জাগাও এটা বোধহয় আমার শ্যুট করলো না এটা ভালো লাগলো না মেখে সেটা কিন্তু সত্যি শ্যুট করে না তো এই মনটা কিন্তু খুব দরকার অ্যাকসেপ্ট করার যে প্রোডাক্টটা আমরা ইউজ করছি একদম সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ফেস ওয়াশ প্রত্যেকে কিন্তু ইউজ করতে পারেন তো একটু এরম যে কারোর ভীষণ অয়েলি স্কিন রয়েছে আমরা কি পারবো পাপায়া রেঞ্জ ইউজ করতে পারবেন পাপায়া রেঞ্জ ইউজ করুন উইকলি দুদিন হ্যাঁ চারকোলটা রোজ করছেন এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু যারা বুঝে যায় মোটামুটি বুঝে যায় সকলেই তাদের করতে হবে ইউজ করতে হবে সাবান কোনো ধরনের সাবানের ফোম আমি একেবারেই বলবো ইউজ না করতে মুখে স্কিন যেগুলো ড্রাই হয় সেগুলো করতে বারণ করি সেগুলো একটুখানি মনে করিয়ে দিই ফেস ওয়াশ করে ওই দু তিনবার জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিলাম হয় না ফেস ওয়াশ করে প্রচুর জলে মুখ ধুতে হয় কারণ ফেস ওয়াশের ফোম যদি মুখে লেগে থাকে তাহলে কিন্তু স্কিন ভীষণ ড্রাই করে ভীষণ রিঙ্কলস এসে যায় এটাও কিন্তু একটা খুব মানে দেখার একটা জরুরি দেখার দিক যে আমরা কতটা জল দিয়ে মুখটা পরিষ্কার করছি এবার আমি গুনে গুনে দশ বার জলের ঝাপটা দিই যেহেতু তুমি বলে দিয়েছে যে প্রচুর জলের ঝাপটা দিতে হবে এই যে তুমি বন্ধুদের বললে না যে বুঝে নিতে হবে কিছু কিছু বন্ধু আবার একটু বেশি বুঝে নেয় অনেকে আমাদের ফোন করে বলে যে বেশ কিছু কোম্পানি আছে যারা ফর মেন বলে কিছু প্রোডাক্ট ব্যবহার করে মানে বের করেছে ছেলেদের জন্য সেটা কিন্তু সেভাবে তো আমরা অর্গ্যানিকে বা নেচারসে পাই না তাই পুরুষ বন্ধুদের জন্য আমরা কিভাবে নির্বাচন করব অবভিয়াসলি ছেলেদের আর মেয়েদের স্কিন একটু ডিফারেন্স একটাই একটা একটু ডেলিকেট হয় এবার এরকম ওনার সব পুরুষদের স্কিনই যে খুব স্ট্রং হয় এরকম কিছু না আচ্ছা ঠিক এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো কারণ পুরুষ বন্ধুরা দু তিন ধাপ এগিয়ে এসেছেন নিজেরাও খুব কনসাস তা আপনাদের নিয়েও আমরা আলোচনায় ফিরছি তবে কে আছেন নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার আমি মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি মুর্শিদাবাদ থেকে কে বলছেন শম্পা বলছি আচ্ছা বয়স কত টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ হুম আমি একটু দিদির সাথে কথা বলতে পারি হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন শুনছি বলছি যে আমার পিগমেন্টেশনের সমস্যা ছিল তাতে আমি আপনার নেচারসের সব কিছু ইউজ করে এখন ঠিক এখন অনেকটা ফেড হয়েছে আচ্ছা তো এখন না দু গালের দু গালের উপরে র্যাসে ভর্তি হয়ে গেছে তার জন্য আমি অ্যান্টিরাস ক্রিম আর আপেল পলিশিং প্যাকটা কিনেছি এবার আমি ওটা কি করে কি ইউজ করব যদি একটু বলে দাও পিগমেন্টেশনটা কমে গেছে দেখতে হবে আমার যদি আজকে একটা র্যাশ হয় আমি একটু ভাববো আমার কেন র্যাশ টা হলো তাহলে কি ড্যান্ড্রাফ রইল হলো নাকি একটু মেনটেন্স কম হলো নাকি এরম হলো যে একটু অয়েলি খাবার বেশি খেয়ে ফেললাম নাকি প্রপার ওয়েতে একটু লেজিনেস করছি যে না ভালো করে ক্লিন করছি না একটু মোবাইলই ঘেটে চলছি বেশিক্ষণ কোনো কোনো দিন ভালো লাগছে না এরম ব্যাপারও হচ্ছে সেটার দিকে দেখতে হবে কারণ এরকম হয় হঠাৎ করে মনে হলে আমার মুখে কি হচ্ছে এগুলো র্যাশ হচ্ছে চলো লেগে পড়ি এবারে তখনই দুদিনের মধ্যে কি করে সেরে যায় তার মানে তার আগের দিন করে বা দুদিন ধরে বা এক সপ্তাহ ধরে কোনো তুমি ধ্যান দাওনি তো সেটা আপনাকে দেখতে হবে কি কারণে অনেকগুলো কারণ হতে পারে র্যাশ হলো বা কোনো শরীর খারাপ পেট রিলেটেড কিছু হলো বা স্টুল ক্লিয়ার হলো না অনেক ব্যাপারে র্যাশ হতে পারে সেই কারণটা আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে হ্যাঁ র্যাশ থাকলে মেসাজ করা যায় না এটা ফ্যাক্ট কিন্তু আপনার পিগমেন্টেশন যখন ছিল আমি ধরে নিচ্ছি সেটা অয়েলি স্কিন নয় নর্মাল টু ড্রাইয়ের দিকে এবং এজটা কি বলেছিল হ্যাঁ বলেছিল টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ পঁচিশ বছর পঁচিশ বছর তো আমি নর্মাল স্কিন ধরে নিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে বলবো যে একনে ম্যাজিক ফেস ওয়াশ একবার অল্টারনেটিভ ডেতে ইউজ করুন তার সঙ্গে একনে ম্যাজিক ক্রিম অ্যান্টি র্যাশ এই তিনটেই ইউজ করুন কারণ সামনে পুজো এই তিনটেকে ইউজ করে র্যাশগুলো কমিয়ে ফেলুন রাত্রে যখন শোবেন তখন একনে ম্যাজিক ক্রিম স্পট অ্যাপ্লিকেশন করে শোবেন আপাতত স্ক্রাব করার কোনো দরকার নেই যতদিন আপনার এই পিম্পলসগুলো রয়েছে এবং আর কোনো কিছু মাখার দরকার নেই এটা করুন এবং একটুখানি স্কিন ফুড ময়শ্চারাইজার হাতে নিয়ে একটু জল দিয়ে লাগান মর্নিং মিস টোনার দিনে দু থেকে তিনবার ইউজ করুন এগুলো করুন তাতে নিশ্চয়ই আপনি ভালো ফল পাবেন একদম এবার যে বিষয়টা তুমি ছিলে তুমি বলছিলে যে পুরুষ বন্ধুদের জন্য আলাদা করে কি কিছু ভাবনা চিন্তার দরকার ছেলেরাও মেয়েদের মতোই স্কিনে চর্চা করতে পারে তাদের এরম নয় যে মে ফর মেন কিছু আলাদা করলে হ্যাঁ ফর মেন করা যায় 
কিছু স্ট্রং জিনিস বার করলো কিছু স্ট্রং কিছু রইলো আমাদেরও প্রচুর মেন প্রোডাক্ট রয়েছে সেগুলো ইউজ করলো তার মানে এই নয় ছেলেদের আলাদা টোনার হবে মেয়েদের আলাদা টোনার হবে টোনার একই হবে টোনিং এর কাজ এক হবে এবং যেটা বলছিলাম অনেক পুরুষ বন্ধুদেরও আছে যাদের এরকম যে স্কিনটার টাইপটা অনেকটাই সেন্সিটিভ এরকম নয় যে ছেলে বলেই হবে এবং অনেকের র্যাশ থাকে বারবার শেভিং করতে গিয়ে র্যাশগুলো কেটে যায় বারবার শেভিং করলে পোর্স ওপেন হয়ে যায় তাদের মর্নিং মিস টোনার বা আমি যেগুলো বলি অত্যন্ত জরুরি এবং প্রচুর ছেলে ক্লায়েন্ট আমার রয়েছে প্রচুর যারা সমস্ত কিছু ইউজ করেন এবং ফিডব্যাক তারা মেয়েদের থেকে বেশি আমাকে কিন্তু দেয় খুব গুড স্টুডেন্ট গুড স্টুডেন্ট কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার হ্যালো নমস্কার হুম আমি নদিয়ান তেওত্ত থেকে বলছি বর্ণালী সরকার আচ্ছা বয়স কত আমার বয়স এই তো 21 21 কি সমস্যা সমস্যাটা হচ্ছে রোদে যেতে পারি না রোদে বের হলেই মানে প্রচন্ড ঘাম হবে আর ট্যানের খুব সমস্যা ট্যান পড়ে যায় মানে একটু বের হবো সঙ্গে সঙ্গে ট্যান পড়ে যায় সারা মানে হাতে মানে হাত যেটুকু দেখা যাচ্ছে আর কি জামাত পড়লে বাকিটা মুখ গলা পিঠ এইসব এরিয়াগুলো আপনি ল্যাকটোটান বা ডিটান কিছু ইউজ করেন না না আমি এখনো প্রোডাক্ট ইউজ করিনি তো আমি করতে চাই ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের এদিকে আগে অত পাওয়া যেত না এখন একটা একটা জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে ঠিক আছে আপনি সুন্দর থাকুন এক তো রোদে বেরোনোর সময় সানস্ক্রিন লাগাতে হয় এটা একটা ছোট বাচ্চা এখন জানে আপনি সানস্ক্রিন লাগিয়ে বেরোবেন এসপি 30 40 থেকে শুরু করুন 60 তে যাবেন না যাদের খুব সেনসিটিভ স্কিন এই ধরনের স্কিন তো হাইপার সেনসিটিভ সব সময় 30 বা 40 এর মধ্যেই থাকুন সানব্যান করতে পারেন অর্গানিক রয়েছে যে কোনো একটা আপনি ইউজ করতে পারেন এছাড়া আপনি যখন ফিরে আসবেন রোদতে যদি এরকম হয় যে কথা শুনে মনে হয় রোদে যেতেই হয় তো রোদে যদি যেতেই হয় যদি এরকমও হয় যে আমি আধ ঘন্টাও রোদে থাকলে আমার ট্যান হচ্ছে বা ভীষণ কালো হয়ে যাচ্ছে চামড়া তাহলে কিন্তু ল্যাকটো ট্যান যেটা রয়েছে আমাদের একটা প্রোডাক্ট দেখুন স্ক্রিনে যাচ্ছে ল্যাকটো ট্যানটাকে রেগুলার আপনি অ্যাপ্লাই করুন রেগুলার এটা চোখের নিচে চোখের ওপরে সব জায়গা দেওয়া যায় কোনো ব্লিচ নেই কোনো ব্লিচিং এজেন্ট নেই যার জন্য আইব্রোজ বা চুলে লাগলে কোনো অসুবিধে নেই ইভেন এটা ঠোঁটের ওপরেও দেখ দেওয়া যায় এটা কি করে আন ইভেন যেখানে স্কিনটা থাকে কোথ কারোর স্কিনটা হয়তো কোথাও একটু কালো কোথাও পরিষ্কার বা গলাটা খুব কালো এই ধরনের স্কিন আন ইভেন স্কিনকে ইভেন করে মানে একটা টোন রাখে ভীষণভাবে ট্যান তুলে দেয় যেহেতু কোনো ব্লিচিং এজেন্ট নেই একদিনেই যে সব ট্যান তুলে দেবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই রোজের ট্যান রোজ করতে হয় রেগুলার ডেইলি ইউজের জন্য এটা এবং যাদের অয়েলি স্কিন তাদের আমি বলবো অতি অবশ্যই ডিজেন বা ল্যাকটা ট্যান ইউজ করতে কারণ অয়েলি স্কিনের একটা কি হয় আনইভেন স্কিন টোন হবেই হ্যাঁ তুমি সানস্ক্রিন মেখে গেলেও যেখানটা বেশি অয়েল সি ক্রিয়েট করে সেই জায়গাটা বেশি কালো হয়ে যায় একদম একদম ঠিক কথা তো সেই জায়গাটা কেউ আছে আছে নিয়ে নি ফোনটা তারপর অবশ্যই বিষয় আবারও ফিরছি কে আছেন নমস্কার হ্যালো আমি বরমপুর থেকে ফোন করছি আচ্ছা নামটা শুনবো मोटामुटी মুখে কিছু বের হইনি নরমাল বললে হবে না প্রবলেমটা কি ফেস করেন বলতে হবে মানে কি কারণে আমার কি মানে নাইট ক্রিমের দরকার আমি তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না আমি কি করে বুঝবো যদি আপনি আমাকে না বলেন স্কিনের কোনো প্রবলেম আছে কিনা বা আপনার স্কিনটা কি নেই মনে হচ্ছে কিছু তো ইনফরমেশন দেবেন মানে মানে আমার নাকের পাশে একটু একটু ভাঁজ আছে সেই হিসাবে বলতে চাই সেটাই বলুন ঠিক আছে সুন্দর থাকুন আপনি গোল্ডেন এজ ডিফেন্স বলে একটা ক্রিম আছে শাইন সিরম লাগাবেন তার উপরে গোল্ডেন এজ ডিফেন্স ক্রিম লিখে নিন গোল্ডেন এজ ডিফেন্স এজ ডিফেন্স বললেই দিয়ে দেবে অর্গ্যানিকের ওইটা লাগাবেন তার আগে শাইন সিরম দিয়ে পুরো মুখটাকে কভার করে নেবেন ব্লেন্ড করে নেবেন অল্প করে দিয়ে দিয়ে তারপরে সেটাকে লাগিয়ে রাত্রেবেলা শুতে যাবেন 
তাহলে আপনার যে জায়গাগুলো শ্রিঙ্ক করে গেছে নাকের পাশে যেগুলো কুচকে গেছে সেই জায়গাগুলো টানটান হবে কিন্তু তার সঙ্গে আমি বলবো সবসময় গলায় লাগাবেন এই জিনিসটা যে কোনো জিনিস স্পট রিডাকশন ক্রিম থেকে অ্যান্টি এজিং যা কিছু লাগাবেন গলা অবধি লাগাবেন নয়তো মুখটা টানটান হবে গলাটা কিন্তু যেকে সেই কুচকে থাকবে অর্থাৎ শ্রিং করে থাকবে তো এই মুখ আর গলায় একসাথেই কিন্তু একটাই ট্রিটমেন্ট করবেন আপনারা সেগুলো সমস্ত দেখতে পাবেন এবং তার সঙ্গে ক্লিনজিং টোনিং এই প্রসিডিওর গুলো যদি আপনি না করেন তাহলে ল্যাকটোটানে কাজ করবে কিন্তু ততটা গ্লেজ বা রেসপন্স করে না স্কিনের একটা স্বাস্থ্যজ্জ্বল ব্যাপার আমাদেরকেই করতে হয় যে সেগুলো করলে কারণ যারা নতুন ভিউয়ার তাদের জন্য বলছি যারা পুরনো তারা জানে আমার ইয়েটা ওয়ে অফ কি বলবো মানে বিউটি ম্যানেজমেন্ট টোটাল ডে বাই ডে পুরো মাস বছর একই রকম থাকে একদম তো সেরকমভাবে কিন্তু ওই ম্যানেজমেন্টটাকে একটু ঠিকঠাক করতে হবে আরও একটা সমস্যা যেটা ভীষণ রকমভাবে আসে আর তোমাকে মন খুলে বলা যায় সেটা হচ্ছে অনেকের প্রশ্ন থাকে মূলত মেয়েদের যে আন্ডার আর্মসটা ভীষণ কালো হয়ে যাচ্ছে আমার ডেইলি রুটিনে যে প্রোডাক্টগুলোকে আমি নির্বাচন করে নিয়েছি সেগুলো দিয়েই কি আমি আন্ডার আর্মসটাকেও যথেষ্ট হ্যাঁ দেখো আন্ডার আর্মসের যাদের কালো এটা ভীষণ সমস্যা আন্ডার আর্মস যাদের কালো তারা রেগুলার বেসিসে কিন্তু ল্যাকটো ট্যান লাগাবে যারা ডিটান ইউজ করছে ডিটান লাগাবে একটু অর্গ্যানিকের অয়েল ম্যাসাজ করবে স্নান করার আগে কারণ কেউ যদি ভাবে ও বাবা এত কিছু করবো অথচ তার আন্ডার আর্মস ভীষণ কালো স্লিভলেস পরলে হাত তুললে খুব বাজে লাগে যদি কেউ মনে করে আমি তো স্লিভলেসও পড়ি না হাতও তুলে যাচ্ছি মানে হাতও দেখা যাচ্ছে না বাট বাড়িতে নিজের তো ভালো লাগে না একদম একেবারেই ভালো লাগে না নিজের কাছে নিজের সুন্দর থাকাটা সবচেয়ে বড় কনফিডেন্সের জায়গা যে কনফিডেন্স কনফিডেন্ট আমি যে আমার এইটা ভালো আছে ঠিক আছে সেখানে আমি স্লিভলেস পড়লে হাত তুলে কথা বললেও কিছু যায় আসবে না তো সেখানে নিজের কাছে নিজে ভালো থাকার জন্য আমি মনে করি আন্ডার আর্মস কালো থাকলে আমার একদম জিনিসটা আমার কারণ অনেকেরই খুব বাজে লাগে দেখতে সেই ক্ষেত্রে ল্যাকটো ট্যান অর্গ্যানিক বডি অয়েল খুব ভালো করে ম্যাসাজ করতে হয় স্নানের আগে একটু ইঞ্জিন শোভা যেগুলো ওটার বলো ধুল এটা বলে দিই আমি ধুধুলের ওইটা দিয়ে একটুখানি ওয়াশ করতে হয় ওটা দিয়ে করলেন অর্গ্যানিকের বডি ওয়াশ দিয়ে সেটাকে রিমুভ করলেন হয়ে গেল টোনিং করবেন খুব ভালো করে এবং একটু অয়েল ম্যাসাজ যেটা করেছেন করেছেন তারপরও একটু ময়শ্চারাইজার লাগালেন আপনি যদি কোনো ময়শ্চারাইজার লাগানোর পর একটু কোনো ডিও বা কোনো যেগুলো আজকাল বেরিয়েছে রোল অন লাগান সেটা অনেকক্ষণ স্টেও করবে এবং আপনার ডাইরেক্ট স্কিনে কিন্তু সেটা যাচ্ছে না কারণ ময়শ্চারাইজার কভার করে দিয়েছে এই জিনিসগুলো যদি করেন কারণ আমাদের টক্সিন বেরোনোর জায়গা হচ্ছে আন্ডার আর্মস যেখানে অসংখ্য পোর্টস থাকে সেই পোর্টসগুলো যখনই পরিষ্কার না করবেন পোর্টসগুলো এবং অনেক সময় হয় অনেকে সেগুলোকে পরিষ্কার হেয়ার রিমুভ করতে গিয়ে তার একটা কালো ছোপ পড়ে গেল সেটা অনেক দিন স্টে করলো কারণ ওই জায়গাটা হাইপার সেন্সিটিভ একদম তো সে এবং খুব সফট জায়গাটা সেগুলো করলে কিন্তু ভীষণ ইভেন কেউ যদি চায় অনেকের অনেক রকম শেপ হয় কেউ যদি মনে করে আমার আন্ডার আর্মস একটু স্যাক করে গেছে দেখতে ভালো লাগছে না জিনিসটা ভালো লাগছে না দেখতে টান টান ব্যাপারটা নষ্ট হয়ে গেছে আপনারা প্যাকও ইউজ করতে পারেন যখন প্যাক ইউজ করবেন হাতটা মানে একটু পেছন দিকে হাতটা তুলে শুয়ে থাকবেন আচ্ছা পেছন দিকে হাতটা যখন মুখে আপনারা প্যাক লাগাচ্ছেন আপনারা আন্ডার আর্মসও লাগাতে পারেন সেম প্যাক এবং হাতটা একটু তুলে রাখতে পারেন যারা প্রচণ্ড কনশিয়াস আমি বলো কানের পার্স দিয়ে মাথার ওপরে যদি তুলে রাখেন তাহলে সেখানের স্কিনটাও কিন্তু প্রচণ্ড টান টান হবে ডে বাই ডে দেখবেন সাত আট দিন পর কিন্তু ভিজিবিলিটি হবে যে না আগের স্কিনটা আর পরের স্কিনটা তাতে কিন্তু আপনাদের যাদের ঘাম হয় প্রচুর এবং ঘামের সাথে ভীষণ এরকম হয় একটা ব্যাড বডি অর্ডার রয়েছে সেটাও কিন্তু অনেকটা ইম্প্রুভমেন্ট হবে কারণ আমাদের কিন্তু সোয়েটিংয়ে ঘামে কোনো রকমই গন্ধ থাকে না অনেক তাহলে কেন এরকম হয় একজনের গায়ে একটা বাজে স্মেল বেরোচ্ছে একজনের গায়ে বেরোচ্ছে না ঘামে ইটসেলফ কোনো গন্ধ হয় না যখন ওটা টক্সিনের সাথে মেশে ব্যাকটেরিয়া ফর্ম করে যখন ব্যাকটেরিয়া ফর্ম করে তখন ঘামের সাথে মিশে হয় তাহলে সবার কেন হচ্ছে না যাদের যাদের শরীরে ব্যাকটেরিয়াটা আছে অর্থাৎ টক্সিন ফ্ল্যাশ আউট হচ্ছে না তাদেরই হচ্ছে গন্ধটা আচ্ছা তাহলে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে টক্সিন ফ্ল্যাশ আউট করা হ্যাঁ তার মানে কি ব্যাকটেরিয়াটাকে প্রতিরোধ করা তাহলে বুঝতে হবে তার শরীরে ব্যাকটেরিয়া জন্মাচ্ছে 
কারণ ঠিক করে ড্রেনেজ সিস্টেম হচ্ছে না তো এই টোটাল ইউ মানে মেটাবলিজম থেকে শুরু করে ইন্টারনাল এক্সটার্নাল মিলিয়ে কিন্তু একটা রূপচর্চার বিষয় একদম নিখুঁত একটা সৌন্দর্য নিখুঁত সৌন্দর্য কে আছেন আমাদের সাথে নমস্কার হ্যালো হ্যাঁ বলুন কে বলছেন হ্যাঁ ম্যাম আমি সোদপুর থেকে প্রিয়া বলছি আচ্ছা বয়সটা শুনবো প্রিয়া আপনার হ্যাঁ ম্যাম 28 28 হুম ম্যাম আমি আপনাদের পিম্পল প্রোডাক্ট গুলো ইউজ করে খুব ভালো আছি হ্যাঁ আমি অন্য অনেক প্রোডাক্ট ইউজ করেছি কিন্তু এত মানে আমেজিং রেজাল্ট কোনো কিছুতে পাইনি খুব ভালো দেখুন আপনার কি কারণে হচ্ছে মানে সারছে তো বটেই বাট কি কারণে হচ্ছে সেই জায়গাটা যদি না কমাতে পারেন তাহলে তো হতেই থাকবে তাই না ফিরে আসবে প্রবলেমটা হচ্ছে আপনি ধরতে পারছেন না এই সব কেসগুলো কি হয় যতক্ষণ না আপনি আমার সামনে আসছেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ততক্ষণ কিন্তু আমি এর কোনো সত্যি কথা বলতে রেমেডি দিতে পারবো না কারণ সারিয়ে দিতে পারবো কিন্তু যাতে না হয় তার জন্য আমার বেসিক কিছু জিনিস জানার দরকার আছে যেটা টিভিতে সম্ভব নয় শুনতে থাকুন আপনি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন সোদপুর থেকে লিলু আসা মনে হয় আপনার অনেক সোজা হবে আপনি লিলুয়াতে শনিবার প্রতি শনিবার আমি বসি তিনটে থেকে সাড়ে চারটে একটু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নেবেন এক উইক আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নেবেন তার চার দিন আগে করলেও হবে তারপরে আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া হয় না আপনি আসুন আমাকে দেখিয়ে নিন এবং মেন্টালি একটু প্রিপেয়ার হয়ে আসুন যে হাতে একটু সময় নিয়ে আসবেন কারণ একটু সময় লাগে জিজ্ঞাসা করতে এবং মুখে কোনো মেকআপ বা কোনো পাউডার কিছু লাগিয়ে আসবেন না একদিন শুধুমাত্র সানস্ক্রিন লাগিয়ে চলে আসতে পারে না আমার কাছে একদম পাশাপাশি বেহালাতেও কিন্তু আমাদের বন্ধুরা পেয়ে যাচ্ছে তো বিস্তারিত জানতে হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করে নিন আপনাদের যেখানে সুবিধা আপনারা কিন্তু সেখানেই যোগাযোগ করুন যদিও বৃহস্পতিবার করে আপনারা কিন্তু বেহালাতে পাচ্ছেন এই যে যেমন ও বললো প্রিয়া বললো যে ভীষণ ভালো আছে যারাই ফোন করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা শুনি খুব ভালো আছে এটা একটা খুব ভালো কথা বলেছে যে পিম্পলসগুলো তো সেরে যাচ্ছে বাট আবার হচ্ছে এই আবার হওয়ার জায়গাটাই আমি ধরতে চাই কেন হচ্ছে এগুলো কি হয় জানো তো যতক্ষণ না আমি দেখছি আমি পুরো জানছি যে কি করছে না করছে কেন হচ্ছে কারণ তারে আমাকে ধরে নিতে হবে স্কিনে জিনিসটা যখন তাড়াতাড়ি সেরে যাচ্ছে এবং স্কিনটা ভালো স্কিনটা ভালো কিন্তু হচ্ছে কেন সেটা দেখার জন্য আমার মনে এই ধরনের জিনিসগুলো সামনে না দেখলে একটুখানি ইলেবোরেটলি না জানলে কিন্তু আমি তার সলিউশন দিতে পারবো না একদম আরেকজন বন্ধু ওয়েট করছেন কে আছেন নমস্কার হ্যালো আমি শ্বেতা বলছি শ্বেতা হ্যাঁ শ্বেতা কোথা থেকে বালুরঘাট থেকে বয়স কত শ্বেতার বাইশ বছর বলো শ্বেতা কমানো যাবে না তবে যে ট্রিটমেন্টটা তুমি করছো সেটা করতে থাকো এরকম ডটটাও দেখবে একদিন গায়েব হয়ে গেছে যদি না গায়েব হয় শুনতে থাকো তখন আমার তুমি শুনতে থাকো সেটা যদি না মেলায় তখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে একবার এসো স্পেশাল কিছু রেমিডি ডেফিনেটলি দেব আর আমার ইউটিউব চ্যানেল সিল্ক সিক্রেটটাকে সাবস্ক্রাইব করো সেখানে ফ্রেকেলস নিয়েও আসবো আর কেউ আমাকে ওইখানে কোনো অর্গ্যানিক বা কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবে না ওটা আমার পার্সোনাল চ্যানেল ওটা আমি আমার মনের ইচ্ছাতে কিছু হোম রেমেডি দিয়েই চেষ্টা করব আর এখানে তো নেচার্স অবভিয়াসলি একদম তবে তার পাশাপাশি তুমি অনেকদিন আগে একটা কথা বলেছিলে যে হয়তো আমি অনেকটা ভালো আছি কিন্তু ওই যে একটু একটু ডটের মতন রয়ে গেছে তখন একটা মেকআপ দিয়ে বিষয়টাকে কভার করে রাখো হ্যাঁ কনফিডেন্স লেভেলটাকে হারাতে হারাতে দেবে না বা এটাও একটা আছে আমাদের যেমন স্বভাব মানে মানুষের এখন দেখেছি 
কেমন আছিস ভালো আছিস এইটার থেকেও বড় কথা এই তোর এটা কি হলো এই ওটা কি হলো এইটা একটা আছে স্পেশালি কোন দোকানে ঢুকতে যাও বি অ্যাকাউন্টারের মেয়ে দিদি আপনার স্কিনটার কি অবস্থা আপনি এটা নিন ওটা নিন সেটা নিন কনফিউজড করে দেয় পুরো কনফিউজ শুনলে কিন্তু খুব খারাপ লাগে খুব খারাপ লাগে আমার তো মনে হয় ওয়েটা তাদের চেঞ্জ করা উচিত আগে একটু পজিটিভ দেওয়া উচিত ভাইব্রেশন খুব ভালো খুব ভালো স্কিন আপনার কিন্তু এইটা আপনার প্রবলেম আমার মনে হয় মনটা খারাপ হয় মানে অ্যাজ এ বিজনেস প্রমোশনাল এক্সিকিউটিভ আমি এই কথাটা বলছি আর কোনো সেন্সে না যে বিজনেস প্রমোশনের কাছে যখন আমরা যাই আমরা এগুলো কিন্তু আমি অন্তত এগুলো বলি যে আগেই বা একদম নেগেটিভ না নেগেটিভ ভাইব্রেট ভাইব্রেশনটা দিও না এই কি খারাপ আপনার স্কিন অত ড্রামাবাজি করার কোনো দরকার নেই একটু ভালো করে যে স্কিনটা ভালো এই ব্যাপারটা থাকে মানে ওয়ে অফ টকিং তাদের এরকম হয় একদম যে স্কিনটা ভালো কিন্তু এটা না হলে ভালো হতো আমি তো এরমই বলি এটা না হলে কিন্তু ভালো হতো তখন ঠিক আছে তাহলে কি করবো তো কেউ আছে কি আছে কে আছেন বলুন নমস্কার আমি একটা সমস্যা নিয়ে ফোন করছি চুলের সমস্যা মানে এই দশ দিনের মধ্যে আমার এই সামনে যেখানে সিঁদুর পরে সিঁথিটার সামনে ওখান থেকে চুলটা না মানে মানে কিরম বহল হয়ে উঠে যাচ্ছে চুলটা মানে টাক দেখা যাচ্ছে আর প্রচন্ড চুল কাটছে এটা সিঁদুরের জন্য হচ্ছে কিনা আমি জানি না আমি হারবার সিঁদুরই ইউজ করি কিন্তু মানে সাত আট দিন কি দশ দিন হয়েছে পুরো চুলটা মাঝখান থেকে পুরো উঠে যাচ্ছে তো তুমি ওখানে কিছুদিন সিঁদুরটা বন্ধ রাখো এখন তো সিঁদুর পড়ার কত রকম স্টাইল আছে সামনে এইখানে একটু লাগিয়ে রাখো না একদম মাথার মাঝখানে কে বলেছে সিঁদুর পরা যায় তো সেরকম একটুখানি মাথাটা যেখানে হেয়ার পোর্স নেই সেরম জায়গায় সিঁদুরটা লাগাও না যদি এখানে সিঁদুরটা পড়ো হেয়ার পোর্স ছেড়ে নিচে পড়ো কপালে কপালে একটু হেয়ার পোর্স ছেড়ে করো আর শ্যাম্পু করো আর ইউটিউব ফলো করো সিল্কি সিক্রেটে দেখো একটা তেলের কথা বলেছি ওই ওই তেলটা লাগাও বানিয়ে নিশ্চয়ই ভালো থাকবে ওকে সঙ্গীতা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এটা আমাদের অনেকেই যারা আমরা সিঁদুর পড়ি আমাদের খুব বড় একটা সমস্যা সমস্যা তবে আমার মনে আছে তুমি একজনের ভয়ঙ্কর শীতেতে সমস্যা হয়ে গিয়েছিল তুমি তার সলিউশন দিয়েছিল সে কিন্তু আবার ফোন করেছিল হ্যাঁ তারও এরকম হোয়াইট হয়ে গেছিল সাদা হয়ে গিয়েছিল শীতেটা এবং বেশি দিন না বোধহয় দশ দিনের মধ্যে সে আবার ফোন করে বলেছিল বোধহয় আমার সমস্যাটা সমাধান সমাধান কিন্তু শ্যাম্পুটা খুব দরকার করা আর ধরো অনেক সময় এরম হতে পারে ডাস্ট যদি সেটা হার্টবেল হয় আলাদা কিন্তু কি হার্টবেল কোন ধরনের এখন তো কত কিছু বেরোচ্ছে সেটা একটু দেখতে হবে কারণ হঠাৎ করে এই জিনিসটা হলো তো ওই জায়গাটা একটু ছেড়ে করাই ভালো কথা বলেছিলাম ফলো করে কিন্তু সে প্রেগনেন্ট মানে সরি স্ট্রেচ মার্ক স্ট্রেচ মার্ক আসবে তো তো আগাম কিছু কি করা যেতে পারে দেখো স্ট্রেচ মার্ক হ্যাঁ আগাম করা যেতে পারে মানে হচ্ছে একটাই জিনিস সেটা হচ্ছে অয়েল ম্যাসাজ অয়েল ম্যাসাজে কিন্তু আস্তে আস্তে এক তো স্ট্রেচ মার্ক থাকলে চলেও যায় একটু টাইম লাগে টাইম টেকিং ব্যাপার কারো যদি মনে হয় স্ট্রেচ মার্ক আসতে পারে তাহলে সেরম অবস্থায় সে রয়েছে আগে থেকেই যদি অয়েল ম্যাসাজ শুরু করে দেয় অর্গ্যানিকের অয়েলটা দিয়ে ম্যাসাজ করে তাহলে কিন্তু স্ট্রেচ মার্ক আসবে না এবং যে টপিকটা ভুলে গেছি আমরা ঢুকে গেছিলাম সেটা নিয়ে আবার মনে পড়লে আসব খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল কিন্তু বেরিয়ে গেল মাথা থেকে যা আমরা ইউটিউব দেখে আবার মনে করে নেব এটা একটা সুবর্ণ রাইট আমরা ইউটিউব দেখে মনে করে বুদ্ধিমতীর মতো কথা বলেছে আপনারাও ইউটিউব দেখে ফলো করুন যারা ভুলে গেছেন কি বলেছিল যেন রেশমিদি ইউটিউব ফলো অবশ্যই কিন্তু করতে পারেন রেশমিদিকেও ফলো করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপও করতে পারেন যেটা 
নিয়ে ভুলে গেছি কথা বলতে বলতে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ধন্যবাদ অবশ্যই আপনাদের ভালো থাকুন প্রত্যেকে নমস্কার নমস্কার